alaikum everybody. My name is Dr. Isra Aldjeli. I have a PhD from the United Kingdom in molecular pathology. And I'm pleased today to give you a lecture about molecular diagnosis and, uh, and analysis of DNA. I'll try my best to speak in Arabic, although I prefer to speak in English. So what are the objectives of our lecture today? Um, first of all, to, you will be able at the end of this lecture uh, to describe in general terms a number of standard molecular processes such as gene cloning, direction analysis, and DNA sequencing. To describe the theory behind DNA electrophoresis and how this technique can be used to provide information about DNA fragments to explain PCR and appreciate um, its fundamental importance in genetic testing, uh, describe DNA hybridization and appreciate its role uh, in genetic testing, and to understand how PCR restriction analysis and DNA hybridization can be used in allele-specific tests. Now, uh, let's... Uh, uh, go ahead for uh, uh, the subject of our lecture today, which is molecular diagnosis. What is the meaning of molecular diagnosis? In Arabic, molecular diagnosis means al tashkhis al juzayi. Molecular diagnosis is the process of identifying a disease by studying molecules such as proteins, DNA, and RNA in a tissue or fluid. فإذن إحنا الغرض من molecular diagnosis إنه إحنا نشخص المرض أو نسوي evaluation لل disease risk or design a therapy for the disease um, by studying molecules in a tissue or fluid sample from the patient فإذن إحنا نأخذ إما tissue sample the biopsy tissue or fluid sample from the patient مثلاً blood sample مرات نأخذ bone marrow sample ونبدي نستخدم هذه الساملز من البيشنت for studying the specific molecules such as proteins, DNA, and RNA. And sometimes we need to study all these molecular molecules to arrive or reach the specific diagnosis of the disease or evaluate its risk or, as I said, design a specific therapy for that disease. And how to achieve that? By applying a collection of uh, techniques to uh, achieve this aim and to analyze biological uh, markers in the genome uh, by applying uh, molecular biology to uh, medical testing. طبعا العالم حاليا هو متوجه toward the molecular diagnosis. سابقا يعني كان التشخيص مال المرض يعتمد على How the patient presented you signs, symptoms. You saw that a حليل بسيطة أو يوصل للدiagnosis. لكن nowadays حقيقة the molecular diagnosis plays a crucial role in specifying the definitive diagnosis and therapy for that disease and that patient. وأكيد كلكم هسه تعرفون ال significant role of molecular diagnosis in the diagnosis of كورونا كوفيد 19 وحاليا المolecular diagnosis هو بطل الشاشة في تشخيص هذا المرض وهذه الجائحة والمرضى مثل ما تعرفون إحنا عادة حاليا نعتمد على ال PCR تكنيك ال polymerase chain reaction نأخذ swab نزل swab من الpatient وبعدين يسووا له Uh, analysis لل هذا الماتيريال يسوون analysis للmolecules لل viral uh, genetic material اللي موجودة بالsample مال patient حتى يعرفون إنه هذا patient whether positive or negative for this virus. Now molecular diagnosis approach achieved at two levels. The first one is analysis of DNA genetic testing. مثل هسه اللي حكينا عليه الاكزامبل مال كوفيد 19 والسكند ون از اناليسيز اوف بروتين سو توداي ام جوينغ تو جيف يو ا ليكتشر اباوت اناليسيز اوف دي ان اي اند ان شاء الله ذا نيكست ليكتشر باي دكتور منى ويل بي اباوت اناليسيز اوف بروتينز نو هاو وي كان ستدي دي ان اي 
this, this uh, nucleic acid اللي موجود بالنيوكليوس والنيوكليوس موجودة بالسل والسل موجودة بالتشو نقدر احنا نسوي له analysis ونقدر نوصل للتشخيص مع التشخيص analysis of DNA can be achieved by three main approach first one is analysis of the uh, DNA at uh, gene level Second analysis of DNA at molecular level, and third one is analysis of DNA at chromosome level. And for each of these approach, there are um, a collection of techniques that we can use them to analyze DNA at different levels. So uh, let's go ahead for the first approach to analyze DNA and do the genetic testing, which is the analysis of DNA at gene level. We have a collection of techniques, several techniques that can be used to study DNA at gene level. يعني شنو study the DNA at gene level؟ يعني إنه إحنا نبحث عن جين معين. ونشوف شنو اللي صاير بهذا الجين حتى نقدر من خلاله انه نوصل للدايجنوسز اوف ديزيز، يعني مثلا صاير بيه في طفره معينه صاير بيه في ميوتيشن هذا الجين او مثلا الجين هذا كله صاير بيه مثلا مفقود او اني تشينجز صايره بهذا الجين اللي سوت لي هذا الديزيز المعين فاحنا نقدر انه نستخدم تقنيات معينه حتى نقدر نسوي ستدي للجين زين بالسيكونس مال الدي ان اي. واحدة من هاي التقنيات اللي احنا نسميها restriction analysis. restriction analysis what's the meaning of احنا دائما التقنية اسمها يخلينا ناخذ فكرة عن مضمون عمل التقنية يعني معناته شنو restriction analysis. The restriction analysis simply can be defined as the analysis of DNA molecules by the use of restriction enzymes. إذا هذه التقنية تعتمد على دراسة ال ال DNA باستخدام ال restriction enzymes. ليش سموها restriction enzymes؟ كلمة restriction خلينا نفكر ب labels هاي اللي دائما نشوفها من ندخل سفارات، أكيد داخلين سفارات مش يسوون فد فيزا أو زين أو أماكن بالمطارات شوف هاي دائما اكو فد ليبل مكتوب ريستريكتد اريا زين ريستريكتد اريا معناته شنو منطقه مقيده محدده فاذا الريستريكشن انزيمز ار نيم باي ذس نيم بيكوز ذي كات ذا دي ان اي ات سبيسيفيك ريستريكشن سايز بمناطق محدده تقطع الدي ان اي مو بشكل هاب هازارد لذلك سمينا لانه هذا الاناليسيس كله يعتمد على العمل مال هاي الريستريكشن انزيم فسمينا ريستريكشن اناليسيس ريستريكشن انزيم ناخذ عنها معلومات شويه اضافيه ريستريكشن انزيم ار فاوند ان بكتيريا اند اذر بروكاريوت ذي كولد اولسو ذا موليكولار سيزر يعني شلون المقص تشتغل عمل المقص خليت لكم ايضا هاي صوره التيزر حتى نقرب لكم فكره الريستريكشن انزيمز. So they act as a molecular scissors يعني مقصات جزيئيه. They recognize and bind specific DNA sequences يسموها restriction sites. Each restriction site and uh, each sorry uh, restriction enzyme recognize just one or few restriction sites. فمن يجي هذا ال restriction enzyme يلقى ال restriction site ال specific sequence اللي يشتغل عليها بال DNA stretch when it find its target sequence it starts restriction by double strand cut اذا يقطع الشريطين مال ال DNA شلون هسه هذا المقص يقطع الشريطين مال ال DNA نفس الشيء typically the cut is out or near the restriction site and occurs in a tidy and predictable pattern. طيب هاي restriction enzymes احنا نستخلصها من البكتيريا and other prokaryotes. طيب شو فائدتها موجودة يعني بالبكتيريا؟ It thought that restriction enzymes evolved as a defense mechanism allowing bacteria to chop up potentially harmful foreign DNA like for example viral DNA فإذا تستخدمها وسيلة دفاعية حتى تسوي شنو تقطع أي DNA مال فيروس يحاول أنه يهاجمها. Right. 
Restriction enzymes are named for prokaryote species. They are isolated from. فإذا نحن نسميها باسم البكتيريا اللي تطلع منها أو نستخلصها منها. For example, enzymes isolated from Escherichia coli bacteria would begin with ECO. فنسميها ECO R1. يعني ECO restriction enzyme 1. وإحنا طبعا عندنا over 3000 restriction enzymes which have been isolated from a variety of organisms. The table below shows you examples of these uh, restriction enzymes and uh, how they are named next to the um, 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 or uh, from from the from the bacteria according to the name of the bacteria from which they are isolated. Uh, uh, restriction enzyme and has species restriction size وعندها ايضا طريقه خاصه بقطع السيكونس التارجت سيكونس اللي تشتغل عليها. طبعا هذا التيبل فقط للاطلاع لكم ما مطلوب من عندكم للحفظ. Just for your information. Now how the restriction analysis happen? How these enzymes cut the sequence of the DNA? ناخذ examples. As an example of how the restriction uh, enzyme recognizes and cuts at a DNA sequence, let's consider ECO R1. the restriction enzyme uh, isolated from Escherichia coli. And it's a common restriction enzyme, and widely used in laboratories. Um, ECO R1 cuts the following site, which is the cut site of ECO R1. اللي هو from 5 prime to 3 prime uh, forward strand uh, GAATTC وال backward strand هذه اللي تشوفوها GAATTC على هذا ال specific site اللي يسموه restriction site for ECO R1 when ECO R1 recognize this site um, it always does show in a very specific pattern من تجي هذه ال ECO R1 هذا الانزيم يسوي recognition للسايت restriction site specific site specific sequence اللي يشتغل عليها تجي تقعد على هذا ال sequence اللي تشتغل عليه وتبدي تقطع بطريقة خاصة يسموها palindromic palindromic شنو معناته بالعربي means متناظر قطع متناظر يعني تقطع دائما بالمنطقة بين الجوانين والأدينين من الجهتين مال ال 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 DNA double strand، أوكي؟ فش راح ينتج عنا راح ينتج عنا هذا ال ال two ends هاي two ends يسموها overhand، فمن تجي تقطعها بهالطريقة المتناظرة they produce single stranded overhand هاي single strand. هاي الاوفرهاند شلون التعلاقه؟ شلون الهوك؟ شلون الشلالي بتصير؟ بالضبط مثل الكلاب شلون الهوك؟ هذه الهوك الى القابليه انه يرتبط بكومبليمنتري سيكونس من تتوفر، يعني شلون راح نستفيد من هاي التقنيه؟ يعني مثلا انا جيت سويت القطع بهذه السيكونس مال الدي ان اي اللي موجوده عندي هسه امامي بالهيومن. حبيت انه هذا الجين ادرسه او اريد يعني اشتغل عليها هاي السترتش مال الدي ان اي، قصيتها واجي اريد الصقها برا الجسم مال الانسان، خذتها طلعتها قصقصتها وجيت اريد الصقها بالبكتيريا، فاني اجي استخدم نفس هذا الايكو ار 1 انزيم واقطع مكان الدي ان اي مال البكتيريا نفس القطعه هاي ايش راح تتوفر لي؟ راح تتوفر لي اوفر هاند بالدي ان اي مال البكتيريا يشبه هاي الاوفر هاند بالسترتش مال الدي ان اي اللي مطلعته من الهيومن فمن اجي استخدم انذر انزيم حتى استخدم اللي نسميه دي ان اي ليجيز انزيم راح تتوفر عندي هنا سنجل ستراند وهنا سنجل ستراند وتصير هاتهم كومبليمنتري فوحده تقعد على الثانيه ويصير بيهم شنو؟ يصير بيهم التصاق بيست فاذا اقدر اسوي كوبي بيست للدي ان اي للجينيتيك ماتيريال من مكان إلى مكان آخر باستخدام هذه التقنية اللي يسموها الريستركشن انزيم اناليسيس. فإذا هذه في الطريقة هذه في الاكزامبل على هاو هاو الريستركشن اناليسيس هابن. إن انذر اكزامبل اكو انذر تايبس اوف انزيمز ذير كاتنج از ديفرنت. 
يسوون ما يسمى بالبلاند كترز هذه هنا نوت اول ذا ريسبشن انزيمز برودوس تيكي انز سم ار بلاند كترز So they cut the triad down in the middle of the target sequence. So how the, for example, the small one uh, enzyme, how the when uh, it recognizes its sequence, it 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 do the cutting in the middle of the target sequence. Will so will produce a blunt end. The show for her blunt end, no upper hand. فهنا شو هاي صعب نسوي لها لسقاي الان ليش؟ لان ما موجود عندي سنجل ستراندد اوفر هاند حتى تجي تلتصق بالكومبليمنتري سنجل ستراند اوف ذا مثلا بكتيريا. فهذه التو ويز اوف كاتنج اوف ذا مين تو ويز اوف ذا كاتنج اوف ذا ريستركشن انزيمز. فاحنا عرفنا الان انه الريستركشن انزيمز كل وحده تشتغل على سبيسيفيك سيكونس في الدي ان اي. Uh, اكو different ways or patterns of cutting of these uh, restriction sites. اكو عندنا different types of restriction enzymes. Uh, uh, مثلا انا اذا عندي هذا مثلا stretch or this uh, uh, stretch of DNA مثل ما تلاحظون بها multiple restriction sites. اكثر من restriction enzyme ممكن يشتغل عليه. زين And can be targeted by different restriction enzymes. هذا طبعا المثال يوضح لكم شلون إذا مثلا أنا عندي مثلا stretch مال DNA ومعروف معروف ال ال إيش قد بيها base pair وأعرف مثلا إيش قد enzymes أنا ده تشتغل عليها أقدر أسوي prediction for the length of the fragments resulted from the restriction enzyme analysis. وهذا بالضبط ليش تقريبا. Question nine, اللي موجود عندكم بالwork session. سؤال يتبادر إلى الذهن: Why do we need to do the restriction analysis? Why we need to do this um, uh, يعني, uh, cutting for the DNA? Isolated restriction enzymes are used to manipulate DNA for different scientific applications, like for example to investigate the size of DNA fragments, مثلا إذا عندي small deletions. to investigate mutation مثل ما بيسوي cell disease يعني مثلا انا عندي set sequence انا شاكه بيها صاير هذا المutation disease cell disease اخذ هاي segment اسوي لها cutting واسوي لها sequencing واشوف ال sequence واقارنها بالنورمال حتى اعرف شنو صاير mutation عندي which nucleotide is changed in the sequence of DNA to investigate DNA variation like in DNA fingerprinting DNA fingerprinting هذا طبعا اذا اريد احكي لكم عليه محاضره بحد ذاته How the genetic material variation between individuals and can be used to investigate the DNA in, for example, in forensic medicine. The جرائم وهاي الأمور كل شيء فينا يسموها DNA fingerprinting. لذلك كي يسموها DNA fingerprinting. أيضا نقدر نستغل the restriction analysis to clone DNA. طبعا احنا ان شاء الله بالتقنيات اللي حندرسها هسه in the next slides we will discuss some of these examples like investigative mutation, DNA variation, uh, size of DNA fragment uh, but about the DNA clone let's just have a few words about the DNA cloning just for your information uh, uh, gene cloning is a quite important uh, molecular technique and uh, in, in molecular cloning we can use Uh, uh, it's the process of making multiple molecules uh, and the cloning is commonly used to amplify DNA fragments contain whole genes um, and it can also be used to amplify any DNA sequence مثلا uh, uh, promoters, uh, nerve-coding sequence, randomly fragmented DNA and it's used actually this technique for um, multiple applications like for example investigate the genes characteristics يعني اني مثلا اكو جين اوف انترست اريد ادرس عنه فاني اقدر اخذ هذا الجين اوتسايد ذا هيومن انقله اسوي له كوبي واسوي له بيست بكتيريال جين وادرس الكاركترستكس مال الجين او مثلا اريد اسوي ميك لارج كونسنتريشنز اوف ذا بروتين كودد باي ذيس جين لايك فور اكزامبل ميكينج يوزفول بروتينز لايك انسولين 
فمثلا احنا الانسولين شلون بيصنعوه؟ بالاعتماد على تقنيه الجين كلونينج ياخذون هذا البرو انسولين اللي هو بريكاستر مال الانسولين ياخذون المسنجر ار ان اي يسوي له ريفرس ترانسكريبتيز ياخذون الدي ان اي مالته يسوون الدي ان اي جوينينج تقنية الاناليسز عفوا الريستركشن اناليسز يقطعوها ويخلوها وين بالبلازمت مال البكتيريا يلصقوها بالبلازمت مال البكتيريا هذه الدائري وبعدين يخلوها بالبكتيريا تبدا تطلع المسنجر ار اي وتطلع البرو انسولين وكانه دا اسوي مصنع ان فيترو لهذا البروتين اللي ممكن اني استفيد من عنده في علاج الدايابيتيك بيشنت مفهوم فاذا تقنيه الريستريكشن اناليسز وايدلي ابلايز ان مالتيبل مولكيولار تكنيكس لايك جين كلونينج سو ذس از اول اباوت ذا ريستريكشن اناليسز ذا سكند تكنيك ان ذا اناليسز اوف دي ان اي ا جين ليفل از جول الكترو فوريسز از اي سيد بيفور From the name of the technique, you can uh, have lots of information about this technique. So when we say alkytrophoresis, the suffix phoresis means migration, movement. Okay? Uh, and the, 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 the prefix alkytro tell us about the use of alkytricity to make the molecules migrate. With jump, we know what it means. So if I have jump, أو عندي الكتروفوريسز يعني عندي جل ودائما بمشي بيه مولكيولز معينة باستخدام تيار كهربائي هذا هو الجل الكتروفوريسز so it's a technique used to separate DNA fragments or other macromolecules مثلا RNA protein based on their size and charge so simply um, in, in جل الكتروفوريسز we have مثلا سامبل اوف ديفرنت دي ان اي فراجمنت خليت لكم اياها اني بفلاش كومباتيو اريدك تفصل لي بين هاي دي ان اي فراجمنت انا عندي انترست بون اوف ذيس فراجمنت فانا اعتمد على السايز مال هاي الفراجمنت والتشارج مالتها امشيها بالجل باستخدام باور سبلاي على مود بعدين افصل هاي الفراجمنت عن بعضها بالاعتماد على السايز مالتها وعلى التشارج مالتها خلينا نشوف شلون تصير هاي التقنيه So how do DNA separated by gel electrophoresis? Each of the DNA samples we want to examine it carefully transferred into the well. So how the end gel? This is the one that is here. This is the gel. Let's put it in the tank. Or this gel is present in the wells. This is what I am doing. This is the gel. زين فتحات خاصة. أجي أجيب samples مالتي أنزلها بهاي الوالد. Okay. بعدين ايش اخلي؟ اخلي in one of these wells اخلي فد لادر يعني دي ان اي معروفه الفراجمنت مالته ايش قد الطول مالته ايش قد بيها بيز بير استخدمها كدليل الي على اساس اقيس السايز مال الفراجمنت اللي ما معروفه اللي اني اريد اشوف السايز مالتها. زين. فنزلت السامبلز مالتي بهاي الويلز ونزلت ال DNA لادر بعدين ايش راح نسوي؟ راح نسوي ال... طبعا هذا الجل له فد طريقه خاصه نصنعه ونخلي بيه بفر خاص على مود ينقل سيارة الكهرباء، يعني التفاصيل ما مطلوبه من عندكم اشور ليفل بس حتى تعرفون. بعدين نجي نسوي ال... نشغل الباور سبلاي فولتيه معينه ونبدا نرحل هذه نسوي لها مايجريشن نرحل هاي السيجمنت تبدي هاي السيجمنت طبعا احنا نعرف الدي ان اي معروف احنا من خلال محاضراتكم السابقه تعرفون هو النيجاتيفلي تشارج مولكيول منين جت هاي النيجاتيف تشارج مولكيول من الفوسفيت جروب اللي موجوده بالشوجر فوسفيت باك بون فاذا هو نيجاتيف مولكيول فاحنا ما نحتاج هنا أنا بعد يعني دي ان اي فراجمنت اذا انا عندي انا اعرفها كلها نيجاتيفلي تشارج مولكيول ف يعني منطقيا لما هي نيجاتيفلي تشارج مولكيول وانا شغل الباور سبلاي الالكتريكال سبلاي بالتاكيد راح تبدي تتحرك هذه المولكيول من القطب السالب باتجاه الموجب ما صحيح؟ باتجاه الموجب يعني هي نيجاتيف مولكيول لكن شو راح افصلها؟ راح نعتمد فقط على السايز 
زين اذا هنا ما نحتاج تشارج كلها هي نفس التشارج لانه كلها نيجاتيف لان كلها دي ان اي فاذا بدنا نعتمد على السايز مالتها حتى نقدر انه نسوي لها سبريشن فشنو اللي راح يصير شورتر بيسز اوف دي ان اي will travel through the pores of the dull matrix زين مثل ما تشوفون faster than larger one وهنا مشبهت لكم اياها بشخص نحيف وشخص بدين طبعا الشخص النحيف يكون يركض اسرع ويوصل الى خط النهايه اسرع من الشخص البدين نفس الشيء هنا shorter pieces of DNA will travel through the dull matrix faster than the large one وبعدين بالنهاية when the gel is stained راح نسوي له stain with DNA binding dye على مود نخلي لها ultraviolet على مود نسوي visualization for these bonds of the DNA او ابدي اقي انا عندي هذا لادر معروف الاطوال البيز بير مالته معروف الباندات مالته وعلى اساس هاي الباندز المعروفة اللي انا اشتريها من الشركة وانزلها بالويل راح ابدي اقيس الباند اوف انترست مالتي ايش قد السايز مالتها اكوردنج تو ذا لادر. So this is the general uh, outline of the procedure of gel electrophoresis. فإذا عرفنا احنا انه جل الكتروفوريسيز is very important technique uh, used to uh, separate DNA according to the uh, size of the DNA fragment. The third technique for the analysis of DNA at gene level is uh, uh, named as southern blotting. أيضا why it's named southern blotting? It's named southern uh, this technique because it was developed by uh, E.M. Southern in 1975. We need to appreciate him. Um, this method, why, why it, it's blotting? Because we will do blotting of the DNA fragments on a filter paper. So that's why it's called Southern blotting. technique. Southern blotting is defined as a method used in molecular biology for detection of a specific DNA sequence in DNA samples. And then, here we don't need to increase the size. In the gel electrophoresis, we use only to increase the size of the DNA, but I can't identify a specific DNA sequence or gene with the gel electrophoresis. But Southern blotting. تعتمد على الجل الكتروفوريسيز يعني انا اول شيء راح اسوي سبريشن للفراجمنت باي جل الكتروفوريسيز بس بعدين هاي الفراجمنت راح انقلها الى فلتر بيبر وانزل عليها فد ليبلز بروبز حتى ادور على الجين اوف انترست مالتي او سبيسيفيك سيكونس اني ادور عليها ذا مور سبيسيفيك تكنيك هي الساودن بلوتنج ذان جل الكتروفوريسيز فاذا ات كومباينز ترانسفير اوف Electrophoresis separated DNA fragments to a filter membrane and subsequent fragment detection by uh, probe hybridization. And I left you here a little bit of this technique on the shikal sewer and uh, their description down. So here, for example, we do the restriction enzyme is added to a solution contain DNA of interest. In the DNA of interest, we get ما خفت من الpatient sample من الpatient ومسوي مستخلصة من عدة DNA مسوي extraction of DNA موجود هذا DNA ما في هنا أنا سويت له restriction قطعته أنا عندي طبعا interest في مكان محدد من هذه sequence مال DNA فأجي أسوي لهم run بالجل electrophoresis حتى أسوي separation by size for the DNA fragments by gel electrophoresis. What am I so a separation? وحدد المكان اللي أنا أريد أشتغل عليه. راح أجي الزهرة إيش أسوي؟ أسوي لها blotting into filter paper. هاي ال filter paper. طبعاً هنا يخلوها بتانك خاص لي buffer خاص. ويخلون فوقها في lots of pieces of tissue. وجواها هم ما تنا lots of. بعد يعني ثقلوها بثقل خاص. بس حتى على مود يضمنون إنه هاي DNA bond اللي موجودة بالجل material. اللي راح نسوي لها ترانسفير فيري كيرفلي وفوقها راح نخلي هاي الفلتر بيبر حتى تصير شلون الكوبي بيست 
الباندز اللي موجودة بالجلد أكو بيها في الشحنات نحرو فيها شحنات سالبة وهذه النيترو 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 سيلولوز بيبر السلسة بيبر هذه هم بيها في الشحنة معينة فراح يصير تجاذب بين الباندز اللي موجودة بالجلد وبين هذه السلسة بيبر وتلتصق بالسلسة بيبر ورا ما تلتصق الباندز اللي موجودة بالجول بالهذه الفلتر بيبر راح أبدي أنقلها أحطها بباج معينة وبيفد سبيسيفيك يعني سوليوشن وأيضا أخلي بي ليبل دبروب شو هي هاي ليبل دبروب هي عبارة عن سينجل ستراند دي ان اي وهاي سينجل ستراند دي ان اي بيها بروب هاي البروب قد تكون فلورستين قد تكون راديو اكتف زين فعلى مود شنو أسوي لها فيجولايزيشن وهذه طبعا البروبات اللي هي اني مخليتها تكون سبيسيفيك فور سبيسيفيك دي ان اي سيكونس يعني دا ادور على فد سبيسيفيك دي ان اي سيكونس بهاي الفراجمنت مال الدي ان اي اللي موجوده على هذا الفلتر بيبر فورا ما اسوي انكيوبيشن الهاي ليبل بروبز ويا النيتروس ويا هذا الفلتر بيبر اللي بي البانز مالتي راح تبدي تلتصق هاي ليبل بروبز بالسيكونس اوف انترست اما بقيه ال 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 دي ان اي باند ما راح تحصل هاي البروب لان ما موجوده بها السيكونس اوف انترست بعدين اني اجي اسوي لها اكس راي شلون الفيلم اللي تاخذوه اكس راي للبونز مالتكم اللي يقعدون بالجهاز يحطوا لكم فيلم نفس الشيء هنا يحطوا لها فيلم خاص ويعرضوها الى اكس راي زين اكس راي راديو اكتف ايميشن على مود شلون تصير تصير في الصوره مثل بالضبط الفيلم مال الاكس راي اللي ناخذه للبون بس راح يطلع لي اللادر مالتي راح عفوا يطلع لي الباندز اوف انترست مالتي اللي ارتبط بها هذه الليبلز بروبز وبهالطريقه اني راح اقدر اعين بالضبط وين السيكونس اوف انترست مالتي اللي اني اريد اشتغل عليها. هذه هي تقنيه الساودرن بلوتنج. رايت ناو What are the applications of uh, southern uh, blotting and the important clinical applications? Uh, southern blotting is used in detecting your DNA in a given sample, مثلا DNA in fingerprinting in forensics. In forensics, southern blotting is one of the commonly used procedure. يعني بال, بال, uh, criminal identification, victim identification, يعني عندي مثلا سامبل مثلا الفيكتوم الضحية ناخذ من عندها سامبل نشوف اكو الدي ان اي هذا يختلف عن الفيكتوم وعندي مشتبه بيهم كل واحد اني اخذ من عنده سامبل مال دي ان اي وابدي اقارن بين من من عندهم هذول المشتبه بيهم الدي ان اي مالته يطابق الدي ان اي اللي موجود عند الضحية حتى اقدر اتعرف على المجرم فهذه واحدة من التطبيقات ايضا useful in isolating and identifying the gene of interest um, ايضا in paternity testing for specific uh, genetic disorders so it's a quite important uh, technique for the analysis of DNA at gene level the fourth technique is the polymerase chain, chain reaction طبعا هذه هي من اهم التقنيات حقيقه اللي موجوده حاليا and commonly and widely used techniques اللي انفنت هاي التقنيه هذا التكنيك اللي اخترعها هو كاري مولس وحصل عليها نوبل برايز in 1993 ومثل ما نعرف ذكرت لكم بدايه المحاضره البي سي ار هي حاليا the hero of uh, COVID-19 diagnosis حاليا كل العينات مال COVID-19 patients uh, then تسوي لها PCR على مود نعين منو positive منو negative نستخدم هذه تقنية ال PCR تكنيك ليش سميناها polymerase chain reaction شو معناته polymerase هو معناته بالعربي in Arabic it means تفاعل البلمرة المتسلسل ال polymerase أنزام كلكم تعرفوا أخذتوا بال دي ان اي ريبليكيشن كلنا نعرف هو شنو فهو البوليمرايز هو المين انزيم اللي موجود بهذا التفاعل المتسلسل ليش سميناه تفاعل متسلسل؟ لان اكو سلسله من السايكلز راح يمر بها الدي ان اي سامبل اللي عندي ومن خلاله راح اني اقدر اسوي كوبيز ماني كوبيز اوف 
هذا ال DNA target اللي عندي. So polymerase chain reaction is a technique to make many copies of a specific DNA region in vitro. يعني أنا أقدر أطلع ال DNA خارج الجسم مال الإنسان وأسوي من عنده billions of copies in vitro. من أقول in vitro معناته خارج الجسم. In vivo inside the, the human body. In vitro يعني in a test tube rather than in uh, an organism. زين in vivo مرات احنا نشتغل بالمايس نسوي in vivo work مرات بال chicks embryo نسويهم in vivo work لكن من يصير بالتيوب فنسميه او بالفلاسك او بالدش فنسميه in vitro work. So PCR relies on uh, two important things. هي هاي two main ingredients. اللي موجودة بال PCR reaction اللي هو ال thermostable DNA polymerase اللي نسميه TAC polymerase وأيضا ال DNA primer. طبعا ال thermostable DNA polymerase هذا الانزيم اللي نسميه TAC polymerase هذا كلش important وأيضا ال DNA primers ال DNA polymerase انزيم هذا مستخلص من البكتيريا أما ال DNA primers هذه إما نسوي لها purchase نشتريها من الشركة أو نصنعها بالمختبر بطريقة خاصة نسوي ديزايننج للبرايمرز اللي هي تناسب الـ DNA template اللي أنا أريد أشتغل عليه. زين؟ فـ let's, let's just have a few words on the tag polymerase. Uh, tag polymerase is named tag after the heat tolerant bacterium from which it was isolated. يسموها Thermos Equiticus. هاي الاكوتيكوس هاي البكتيريا استخلصوها او طلعوها من الهوت سبرينجز من الينابيع الحاره وشافوا انه هاي البكتيريا تشتغل بدرجات حراره توصل لل 70 سنتجريت فكانت حقيقه اكتشاف جدا مهم لانه هاي الهيت ستيبلتي ميكس هذا الانزيم التاك بوليمريز ايديال فور بي سي ار ال PCR هذا الجهاز اللي بشوفه هو مجرد انه يسوي بيه مجموعة من ال cycles of heat and cool heat and cool to um, enhance the function uh, of the polymerase enzyme and the primers حتى نسوي فد عملية تشبه ال DNA replication بس in vitro حتى نصنع different copies of the uh, DNA in vitro فاذا هاي الهاي نجيب بيها مثلا البوليمرز انزيم اللي هي ما راح يصير بيه ما راح يشتغل يصير بيه ديسفانكشن ما يشتغل او من اي اورجانيزم ثاني ما راح يشتغل فلذلك نحتاج فد هيت ستيبل انزيم على مود يتحمل هذه الدرجات الحراره اللي احنا حنسويها بالجهاز. رايت Now, the polymerase chain reaction, مثل مثل أي reaction, اسمع reaction, يعني reaction يشبه الطبخة. تحتاج هاي الطبخة كل طبخة أنت تريد تسويها. تحتاج ingredients. بس أكيد أنتوا كلكم فنانين بالطبخ بهاي الفترة. زين فترة ال home cooking. فأكيد كلكم تعرفون شلون تسوون ال ingredients in a proper way to get very nice and delicious dishes. Yeah. So the key ingredients. For the PCR reaction, our number one tag polymerase, the one we call heat stable, this is DNA polymerase enzyme, مستخلص من البكتيريا. اثنين نحتاج primers, هاي primers إما نشتريها من الشركة أو نصنعها بالمختبر. وهاي primers يكون specific the template مال DNA اللي أنا أريد أسوي له copy. وأيضا أحتاج nucleotides اللي هي building blocks. اللي راح اقدر من خلالها او استخدامها انه اصنع ال new strands of the DNA. هاي ال ingredients كلها نخليها بفد تيوب زين هذا مثل هذا ال epindrop tube وياها another cofactors على مود مثل مغنيسيوم و other cofactors حتى شنو نسوي فد reaction يشبه ال reaction اللي يصير in vivo and put all these ingredients in this tube and then 
we transfer the tube into this machine, خليب هاي المشين, وبعدين نسوي optimization لل uh, cycles بهذا المشين حتى تبدي عملية ال ال copy of the DNA ونحصل uh, uh, من هاي single copy نحصل billions of copy copies of DNA. فإذا بعد ما خليت the ingredients of the reaction in the tube وبعدين خليتها بالمشين of the PCR راح أبدي أسوي شنو ال optimization of the uh, uh, PCR cycles واللي هي mainly تمر بثلاث مراحل three stages اللي هي denaturation at 96 centigrade بعدين annealing بعدين extension denaturation طبعا هاي العملية شوية دي ان اي ريبليكيشن، شلون احنا بالدي ان اي ريبليكيشن نحتاج اول شيء نفتح الاشرطة مال الدي ان اي، مو تذكرون شلون يقعد التوفو ايزوميريز انزيم او يجي بعدين الهليكيز يقطع الاواصر الهيدروجينية ويفتح الشريط مال الدي ان اي المنطقة يسموها الريبليكيشن فورك و... وبعدين تبدي يجي دوره بعدين الدي ان اي بوليمريز ويجي يشتغل ويسوي لنا الاكستنشن للشريط ان 5 تو 3 برايم دايركشن مو صحيح تشبه تقريبا الدي ان اي ريبليكيشن بس احنا دا نسويها موديفايد بروسيجر على مود انه نحصل نفس النتيجه فشو راح نسوي اول شيء الهدف الرئيسي من الديناتريشن انه انا اقطع الاواصر الهيدروجينيه الهيدروجين بوند بين النيوكليوتايد اللي بالشريطين حتى افصل الشريطين مال الدي ان اي تمبليت اللي عندي فنحتاج نرفع الحراره الى 96 سنتجريت حتى اسوي تو اتشيف ذس ايم ففار ديناتريشن انفتح الشريطين مال الدي ان اي عن بعضهم at this point we need to do uh, annealing يعني شنو نسوي كول داون 55 الى 65 سنتجريت على مود شنو تجي البرايمرز تقعد على الفورورد والباكورد ترانس وهذه البرايمرز هي الستارت اب بوينت اللي راح يقعد يعليها الدي البوليمرز انزيم ويبدي يسوي اكستنشن لليو ترانس فحتى يشتغل ال الساب بوليمريز يحتاج نرفع درجه الحراره الى 72 سنتجريت على مود شنو يبدي يشتغل الساب بوليمريز انزيم او يبدي يسوي اكستنشن هاي برايمرز تو سينثيسايز ا نيو كوبيز اوف دي ان اي سو ان ذا فيرست سايكل من التو كوبيز اللي موجوده عندي تو ستراندز راح نحصل فور في السكند سايكل راح يصيرون 8 الثالث سايكل راح يصيرون 16 وهكذا الى ان نوصل الى millions of copies of the DNA فاذا هذا المين برنسبل اوف يعني هي تعتمد تقريبا على البرنسبل اوف دي ان اي ريبليكيشن وقلنا اهم تو انجريدينتس هو التاك بوليمريز انزيم اللي يشتغل بدرجه حراره معينه وال دي ان اي برايمرز اللي قلنا انه ما نسويها بيرتشس من الشركه نجيبها جاهزه او انه نصنعها بالمختبر سبيسيفيك تو دي ان اي تمبليت اللي عندي. So what are the applications of the uh, of the PCR? Using PCR a DNA sequence can be amplified millions or billions of times مو صحيح؟ Producing enough DNA copies to be analyzed using any other technique. يعني ممكن هاي DNA اللي إحنا سوينا لها copy ممكن نسوي لها sequencing. ممكن نسوي لها electrophoresis ونشوف size مالتها. ممكن نستخدمها نسوي investigation for مثلا mutation for deletion. So if you will have enough copies of this DNA of interest, and then you can do lots of studies on this. Uh, enough genetic material uh, to get the information you need to diagnose a disease or understand the function of the disease of, of the gene sorry or for example for example to test for a bacterium or DNA of the virus مثل ما قلت لكم الاكزامبل اوف كوفيد 19 حاليا انه احنا شلون نسوي diagnosis لل كوفيد 19 كوفيد 19 بيشنس انه ناخذ سواب من النيزل سواب او بوكال سواب من البيشنت ونبدي ندور على الجينيتيك ماتيريال اوف ذا فايروس ان ذا بيشنت 
body uh, samples باستخدام تقنية ال PCR نسوي لها amplification for the genetic material ونشوف ال positivity or negativity موجود ال DNA virus أو ما موجود تمام uh, هاي احنا نتكملنا ال techniques used for the analysis of DNA at gene level uh, عرفنا ال uh, restriction analysis جل الكتروفوريسز uh, thousand blotting and the polymerization reaction the next approach for the DNA analysis is the analysis of the DNA at the nucleotide level. So, when we go at the nucleotide level, معناته إنه إحنا ندور على sequencing. يعني DNA sequencing. يعني نقرأ سلسلة من ال DNA حتى نشوف شنو أكو في المشكلة فارة بالsequence مالت mutation, end change, يعني insertion. And then, so it's the process of determining the sequence of the nucleotides, the real adenine, the thymine, the cytosine, the lipoamine, in the piece of DNA. One of the techniques that we can do is we can do DNA sequencing, from the Sanger sequencing, or the chain termination method, or the next generation sequencing. So we, I mean. ما نريد نوسع يعني المعلومات عليكم خلينا ناخذ فد اكزامبل اللي هي التشين ترمينيشن ميثود which involves making many copies of a target of DNA region um, and the ingredients اللي موجودة بهذا التشين ترمينيشن ميثود تشبه بالضبط ال PCR uh, reaction يعني ايضا راح نحتاج DNA polymerase enzyme ونحتاج primers or high primer design specifically for the uh, sequence of DNA of interest. We have four nucleotides, which are the deoxyadenine, triphosphate, and thymine, and cytosine, and guanine. And we have a template of DNA to be sequenced. But the difference between PCR وبين ال DNA sequencer or termination chain termination method is the presence of ingredients other يسموه الباي دي اوكسي او ترمينيشن ترمينيتنج انجريدينت شنو هذا الباي دي اوكسي نيوكليوتايد الباي دي اوكسي نيوكليوتايد هذا شنو هو هذا هو طبعا سيميلر تو ذا ريجولار نيوكليوتايد هسه راح نشوفه هذا سيميلر يشبه الريجولار نيوكليوتايد بس احنا الريجولار نيوكليوتايد دي فقط دي اوكسي نيوكليوتايد دي بس وحده هيدروكسي جروب رايحه ال2 برايم كاربون بوزيشن مو صحيح؟ لكن الداي دي اوكسي تكون ب2 هيدروكسي جروب ما موجودات فيصير عندنا داي دي اوكسي هيدروكسي فهذا ليش صاير عندي هذا الموضوع؟ احنا نعرف باليوجوال نيوكليوتايد، اني عندي هاي الهيدروكسيل جروب ضرورية جدا تشتغل كهوك مثل الهوك، تكلم بيها للنيوكليوتايد اللي تجي وراها حتى تكتمل السلسلة مالت الشريط مال الدي ان اي. فإذا وجود هاي الهيدروكسيل جروب كلش مهم على مود تصير هذه الفوسفور داي استر بوند. أو وتيجي ترتبط بالفوسفات جروب مالت ال ال النيوكليوتايد اللاحق وتكتمل بهالطريقة هذه السلسلة فتشتغل مثل الهوك مثل كلاب تكلب بيل النيوكليوتايد اللي تجي بعدها وهاي أعتقد شو حكم ياها بتفصيل المحاضرات اللي فاتت الفكرة مال الدي دي دي أوكسي إنه هاي الهيدروكسيل جروب ما موجودة فبالتالي من تجي هذه الهيدرو دي دي أوكسي نيوكليوتايد تيجي ترتبط بالسيكونس مال الدي أنا راح أصير توب راح تصير ترمينيتنج نيوكليوتايد بعد ما تقدر تشلب بها نيوكليوتايد لخ لخ فلذلك شو مسوي؟ ضايف لها فد كولر خاص فد فد ليبل خاص فلوريسنت ليبل راديو اكتيف ليبل على مود شنو هذا الفلوريسنت ليبل من يجي او هذا الليبل المعين اللي مخلي له على مود اني اجي بي اقدر اعرف هذه النيوكليوتايد اللي ترتبط بها شنو هي؟ هل هي تايمين؟ هل هي سايفوسين؟ هل هي جوانين؟ هل هي ادينين؟ فلذلك مخلين شنو؟ فور دايز فور ليبلز كل وحده كل قاعده نيتروجين لها ليبل خاص بها مثلا الادينين لها لون والسايفوسين لها لون وبهالطريقه هذه من خلال الكلرز اللي راح تطلع لي الاوتوغرام راح اقدر اعرف شنو السيكونس مال الدي ان اي اوف انترست اللي اني اريد ادرسه. طبعا هذا الفيجر فور يور انفورميشن فقط للتوضيح 
زين فاني اريد من عندكم بس تفهموا هي السير مالته يعني ما مطلوب منكم انه تحفظون هذا الفيجر او يعني فقط فور يور انفورميشن فالدي ان اي سامبل تو بي سيكونس هذا هو الدي ان اي تمبليت اللي اني اريد اسوي له سيكونسينج از كومبايند ان تيوب ويا شنو البرايمر مالته زين وطبعا دي ان اي بوليمريز موجود ودي ان اي نيوكليوتايد موجوده وايضا وياها شنو الفور داي ليبل تشين تيرمينيتنج داي دي اوكسي نيوكليوتايد كلها هاي الخلطه هاي الانجريدينت موجوده بتيوب خاص دخلها بمشين خاصه وتبدي عمليه ال سايتيسز اوف نيو ستراند اوف دي ان اي فالميكشر از فيرست هيتد تو دي ناتشر دي ان اي حتى تنفصل الستراند حتى تجي تقعد عليها البرايمرات وبعدين تبدي الدوره الدي ان اي بوليمريز يشتغل زين يبدي يصنع لي الدي ان اي بوليمريز ديفرنت نمبر اوف كوبيز اوف دي دي ان اي تمبليت وكل كوبي لها سايز معين وتنتهي بليبل هذا الليبل هو شنو هي هاي التيرمينيشن نيوكليوتايد وابدي بعدين ادخل هذه تدخل هذه السيكونسز المصنعه اللي هي ليبلز الان كل وحده كل ليبل يشير لي الى نيوكليوتايد معين يعني مثلا البيربل معناته جوانين مثلا الريد معناته شنو سايمين مثلا البلو سايتوسين مثلا الجرين معناته ادينين فتبدي تدخل هذه كلها بفد كابيلاري خاص يسموه كابيلاري جل الكتروفوريسيس نفس الجل الكتروفوريسيس اللي اخذناه بس هذا يكون جدا حساس وجدا دقيق وتدخل به فد فراجمنت او سيكونسز مال دي ان اي صغيرة جدا واثناء دخولها ومرورها طبعا راح تتحرك هاي السيكونسز مال الدي ان اي اكوردنج تو اتس سايز فالصغيره كلش اللي تكون سمول بيس راح تكون اسرع زين وتوصل للنهايه اسرع واللارجر بيس راح تكون شنو ابطا فاثناء مرورها هذه بالجل الكتروفوريسيس راح يجي هنا اكو فد ليزر ديتكتر يجي ينزل هذا الليزر ديتكتر على هاي الليبل على هاي البروب فيعطيني فد كلر معين هذا الديتكتر مربوط بسوفت وير خاص السوفت وير راح يعطيني فد كروموتوجرام وهذا الكروموتوجرام راح يقرا لي هاي السيكونسز اكوردنج تو ذا كلر اوف ذيس ليبل بروب فراح يعطيني مثلا جي جي تي سي اي تي اي جي سي فبهالطريقه هذه راح اعرف السيكونس مال دي ان اي واذا انا عندي فد مثلا ميوتيشن راح اقدر اكتشفها بالمقارنه مع النورمال هذه هي فكرة ال termination method sequencing وال protocol مالته وال principle مالته as an overview and in a simplified manner. خلصنا هسه ال DNA sequencing نجي على ال analysis of DNA at chromosome level. كذا هسه عرفنا شلون نسوي analysis of DNA at the at the gene level at the nucleotide level هسه نجي على the chromosome level يعني شنو يعني أنا أسوي دراسة لل chromosomes كلها يعني أشوف ال أريد أشوف ال 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 whole picture of the person's chromosome أو مثلاً أريد أسوي في the diagnosis of the specific focus on the chromosome يعني شغل كله على the level مالة the chromosome But the two main methods and techniques for the analysis of DNA at the chromosome level, the first one is called the karyotyping. Okay. Karyotyping is a simply uh, a picture of the person chromosome. No, I need to the genetic material and put it on the chromosomes and see the general person of the chromosomes. We know the autosomes, the sex chromosomes, and the autosomes with the store of the chromosomes. And these 46 chromosomes, which is a particular form, is on the shape of groups according to their length, to center of your position. So after we do this, we look at the genetic material at the metaphase where the chromosomes are nicely condensed and and arranged nicely in the middle of the of the of the nucleus, and مرتبة بشكل you know chromatids 
الكروماتيد فاني ابدي اطلعها واسوي لها ايزوليشن وبعدين ايش راح اسوي؟ راح اسوي اناليسيز الها بسبيسيفيك سوفت وير وهذا السوفت وير راح ينطيني هذه الكروموسومز على شكل اللي دشوفوا امامكم وبعدين اني ارتبها حسب شكلها وطولها والسنترومير بوزيشن واقدر بهالطريقه هذه اعرف انه اذا اكو اي ابنورماليتي بالكروموسوم نمبر نسميها نيومريكال كروموسومال ابنورماليتيز او اذا اكو اي ابنورماليتي بالستراكشر اوف ذا كروموسومز او ما يسمى بالستراكشر اوف كروموسومال ابنورماليتيز وهي راح تاخذوها ان شاء الله ان ديتيل فيري سون ان ذا نيكست ليكشرز هذه اول بروتوكول او اول تكنيك فور ستدينج ذا دي ان اي ات ذا كروموسوم ليفل ويتش از كاريوتايبنج The second technique for studying the chromosomes uh, is by the fluorescent insight to hybridization. طبعا من نسمع insight to hybridization يعني معناته انه هنا انا يعني ما احتاج انه اطلع ال DNA من النيوكليوس واسوي له مثلا hybridization. Inside to magnetic genetic material. While it's in the nucleus, I can do hybridization. As I nizzle on it the probat معينه وادور على مثلا الكروموسوم اللي اريد ادرسه او specific locus من الكروموسوم اللي اريد ادرسه باستخدام الفلورسنت داي. إذن اكو فلورسنت لابوس اجي انزلها على فد DNA sequences خاصة. اربط هاي الدي ان اي سيكونس خاصه مصنعه انه ترتبط بمكان معين بالكروموسوم واقدر اسوي ستدي الكروموسوم وهو موجود بالنيوكليوس مالته. ذا ساينتست هو انفنتد ذا تكنيك از جوزيف جيجول ان 1969 اند ات واز ريلي ون اوف ذا امبورتنت Uh, and the crucial uh, molecular and genetic techniques that are invented at that time. So, fluorescent insight to hybridization provides a way to visualize and map the genetic material in an individual cell. يعني إذا ما أحتاج أطلع genetic material outside the, uh, uh, the individual cells حتى أسوي لها study مثل ما شفنا مثلا بالسوذن blotting. زين لكن هنا انا اقدر اسوي لها مابينج اند فيجواليزيشن وايل ذا جينيتيك ماتيريال انسايد انديفيدوال سيلز سو ذيس تكنيك انفولف يوزينج اور ستدينج سبيسيفيك جينز اور بورشنز اوف جينز اند ذيس مي بي يوز فور انديرستاندينج ا فرايتي اوف كروموسومال ابنورماليتيز اند اذر جينيتيك ميوتيشنز طبعا the, the main ingredients or requirements for fish technique are three main components. أول شيء أحتاج sample مال ال DNA اللي هو target مال ال DNA مالت اللي أريد أشتغل عليه وأعين المنطقة اللي أنا أريد أدرسها وأشوفها. ثانيا أحتاج fluorescent probes هاي هي اللي يسموها ال fluorescent probes اللي هي labeled probes with, with fluorescent molecules. فلورسنت يعني شنو مثل جلوبات يعني احتاج هذه انزلها على السيكونس مال الدي ان اي سبيسيفيك سيكونسز اللي هي تكون مصنعه سبيسيفيك تو ذا تارجت دي ان اي اوف انترست وهذه الفلورسنت بروبز اقدر بعدين اسوي لها فيجواليزيشن باستخدام الفلورسنت مايكروسكوب فاذا انا عندي تارجت مال دي ان اي هذا التارجت مال الدي ان اي مصنعين له فد بروبات خاصه البروبات هاي عباره عن سيكونسز مال دي ان اي مرتبطه بيها بروبز هاي البروبز تكون فلورسنت مونيكيول مناطق يعني جزيئات مشعه وبعدين راح نسوي هيبريدايزيشن فور ذيس ليبلد بروبز ويز ذي تارجت دي ان اي اند ذن وي كان فيجواليز ذيم باي ذي fluorescent microscope. This is just uh, a, a simplified, uh, uh, you know, uh, explanation or overview of the principle of the fluorescent insight or hybridization. According to the type of the fish probe, we have different probes. We can do different study for the uh, chromosomes. 
طبعا المين تو تايبس اوف ذا بروب اكو عندي طبعا انترفيس واكو ميتا فيس اكو هذه طبعا الانترفيس لما اني هنا شو معنات الانترفيس والميتا فيس احنا نعرف انه الديفرنس بين ذا انترفيس اند ميتا فيس انه الانترفيس هي الستيج ان ذا لايف سايكل اللي اخذتوها طبعا بالمحاضره اللي فاتت اوف ذا سيل بيتوين ذا تو سكسسيف مايتوتيك اور ميوتيك ديفيجنز بينما الميتا فيس هي الستيج اوف مايتوسيس اند ميوسيس ذات فيلوز ذا برو فيس اند كمز جست بيفور ذا انا فيس واللي بي تكون الكروموسوم صاير بيها كوندنسيشن اند لاين بيفور بين سبريتد ف إذا ردت فقط أسوي سكرينينج لكروموسوم معين أريد أشوفه موجود أو ما موجود أو مثلا سجين معين هيجي فقط سكرينينج ما أريد أعرف بيا كروموسوم موجود فقط مثلا أريد أدور مثلا على كروموسوم نمبر 3 زين موجود بهاي النيوكليس أو ما موجود ما أحتاج أسوي الميتا فيس ممكن الانترفيس يفي بالغرض الانترفيس طبعا ما راح تكون بالكروموسومات كوندينت او ارينج نايسلي ان ان ذا ميتا فيس فمجرد انه اني اسوي بروبات للكروموسوم اوف انترست مثلا فاقدر اشوفها بهالطريقه هاي تطلع لي بهالطريقه تطلع لي النيوكليوس طبعا النيوكليوس هنا شلون تكون ما بها الجينيتيك ماتيريال هنا ايش صاير بها ريبليكيشن ففول اوف جينيتيك ماتيريال بس بعد ما صاير بها كوندنسيشن او او سيبريشن انتو Uh, condensation and arrangement in, into the uh, chromosomes. So genetic material being in this way, uh, full of chromatin, and I'm, I'm just I'm just doing the application of the labeled probes on the uh, cell of interest. Or then the, the these labeled probes to go at the sequence complementary to it and then I can do the detection of a specific for example a chromosome. Why is the interface uh, nucleus? The interface la hnane agdar la ashuf specific chromosome agdar study specific locus or even a, a specific gene on specific chromosome. Yes, in the interface not of the interface the chromosomes are have to condense or become aligned then before being separated فاستفيد من هاي الخاصيه بالميتافيز واقدر انه اني اسوي هيبريدايزيشن فور ماي بروبس تو ايدنتيفاي ذا فور اكزامبل جين اوف انترست اور لوكس اوف انترست اور كروموسوم اوف انترست وهنا انا اني عندي ديفرنت ميتافيز بروبس اكو ممكن تكون لوكس سبيسيفيك بروب مثلا او باند سبيسيفيك بروب أو ممكن تكون specific for the centromere أو ممكن تكون ما يسمى بالكروموسوم painting اللي هي بيها أقدر أسوي fluorescent dye for all the chromosomes in the genetic material of the of the patient وبيها أقدر أعرف مثلا إذا أكو أني chromosomal or uh, abnormality in number, uh, numerical, or structural. So at the end of our lecture today, uh, you should be able to describe general terms a number of standard molecular processes, such as gene cloning, restriction analysis. Inshallah, a rough to overview of the restriction analysis وأخذت فكرة عن الابليكيشن of gene cloning أيضا إن شاء الله صار أتكون واضح الثيوري uh, behind for example DNA electrophoresis, uh, electrophoresis and how this technique can be used to provide information about DNA fragments why can gel electrophoresis be used to separate DNA molecule of different sites هاي إن شاء الله شرحناها بالتفصيل أكيد تعرفتوها إنه large DNA fragments move slowly, smaller fragments move faster. All general principles and applications will be included in this. Also, we have the idea that PCR and appreciate its fundamental importance in genetic testing. Also, we discuss all these techniques which are used in the analysis of DNA at gene level, at nucleotide level, and at the chromosome level. 
uh, and uh, you should be able now to give an overview uh, and uh, understand the application of all these techniques uh, in studying the genetic material. At the end of this lecture, um, thank you very much for your listening. Uh, and uh, inshallah, I'll meet you um, on Sunday to answer your questions. Uh, please uh, read the lecture carefully and enjoy reading the lecture. Uh, I tried my best to make it simple, clear for you. So if you have any question, uh, don't hesitate to uh, ask me, inshallah, on Sunday. We'll meet you at 8 o'clock um, morning. Um, uh, at the end, please uh, stay at home, uh, stay safe, and thank you very much for your listening, and good luck for all of you.